கைஸ் நான் அவங்களோட சென்ட்ரா மாம் அங்கே சேர்ந்து பாலியல் செய்ய தம்சம் பண்ணதுக்கோ அந்த கதைங்க ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது இல்லை இம்மாடி இன்னொரு டிக் போகமா நான் உங்களோட சாண்ட்ர மேம் அங்கே கூட சேர்ந்து பயாலஜியை தம்சம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ என்னோட ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே வந்துட்டு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிளியராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த செஷனை நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ஹவு டு ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் ஸோ இந்த ஒரு சாப்டரில் வந்துட்டு முக்கியமான வந்துட்டு கேஸ் பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம இந்த செஷனில் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க செஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு போயிடலாம் செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலில் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக லைக் பட்டனை இன்னும் வந்து நீங்கள் அடித்து ஸ்மேஷ் பண்ணலாம் ஸ்மேஷ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ வந்து செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பேஸ் கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தி இஸ் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் கார்டனிங் ஷி ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் இன் அ கார்டன் ஒன் டே ஃபியூ நாட்டி சில்ட்ரன் என்டர்ட் அ கார்டன் அண்ட் பிளக்ட் மெனி லீவ்ஸ் ஆஃப் ப்ரையோஃபிலம் அண்ட் த்ரூ them here and there in the garden after few days preeti observed the new bryophyllum plants were coming out from the leaves which fell on the ground so enna solranga na preeti ku vandu gardening pannadhu rombave vandu pidikum so avangaloda garden area la vandu bryophyllum chedi vandu irundhuchu appdin solranga oru naal enna avangaloda garden la vandu vaandu pasanga la vandu indha bryophyllum la vandu indha leaf la vandu pudichu anga anga vandu adha pluck panni anga anga vandu thooki thooki keela potranga adutha oru konja naal kalichu vandu paatha preeti notice pandranga enna da pudusa vandu bryophyllum chedi nariya வந்து <laughs> ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரையோஃபிலம் வந்துட்டு ஒரு அந்த லீஃப்ல வந்துட்டு ஸ்பெஷலான பட்ஸ் இருக்காது ஏ செக்ஷன் மோடும் ஃப்ரீ ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணும் செக்ஷன் மோடும் பண்ணுது ப்ரையோஃபிலம் ஸோ ஆப்ஷன் சி வந்துட்டு தவறு ப்ரையோஃபிலம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அந்த பட்ஸ் வந்துட்டு கீழே உதிரும் போது அதுலேருந்து புதுசாக செடி வந்துட்டு வளரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு அது லீஃப் மூலியமாக நடக்கிறதுனால பியுமே கரெக்டு ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி போத் ஏ அண்ட் பி ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் which of the following plants can propagate vegetatively through leaves like bryophyllum so bryophyllum mari ye kodutirka indha plants la edhu vandha adhe mari vegetative propagation panna mudiyum appdi kekkranga so option a goa begonia ginger mint so idukana correct ana answer oru vela unga textbook la illama irukalam ana answer enna na option b begonia okay so move on the question ku la polam do you think any other vegetative part of bryophyllum of bryophyllum can help in propagation if s then which part so bryophyllum oda leaf thavurthu vera edha chu bryophyllum oda part vandha indha vegetative propagation pandradhukku projanamaga irukuma appdin kekkranga option a roots stems flowers fruits kandipaga idhula ena option appdin kettingna stem so adu vandha leaf thavurthu idhu vandha indha propagation pandradhukku udaviyaga irukku okay so next question enna appdin kettingna which of the following plant is artificially propagated um by stem cuttings in horticulture practices so stem na ungalku example kuduthirpen adu vandu rose okay va so rose enna pannuvanga na na vandu gardening pannirken idu personal ave indha rose vandu indha stem grafting alla vandu na pannirken so enakku ore chedile vandu red rose white rose vandu valara mari pannalam stem oda andha rose oda stem oda namba eduthukittu namba adha graft pannona na ore chedile unakku different colors of roses vandu kedaikum idu horticulture appdin solra andha oru agriculture form ஃபார்முல இது வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க ஓகே சோ தட்ஸ் யுவர் கேஸ் क्वेश्चन நம்பர் 1 இப்போ நம்ம கேஸ் क्वेश्चन நம்பர் 2 குள்ள போக போறோம் ஓகே சோ क्वेश्चन நம்பர் 2 என்னன்னா menstrual cycle is a cycle of events taking place in a female reproductive organs under the control of sex organs sex uh, hormones in every 28 days so menstrual cycle la vandu ungalku indha menstrual events vandu nadakum adu sex hormones ala control seiyapatta oru vishayam adu every 28 days andha oru vishayam vandu repeat aagum appdinu solranga okay appo oru 28 days kalichu oru single egg vandu andha two ovaries la vandu release aagum appdinu vandu solranga each egg மைண்டிங் யூ ரெண்டு ஓவரிஸ் இருக்கு ஒரு ஓவர் இருந்து ஒரு எக் இன்னொரு ஓவர் இருந்து ஒரு எக் ஓகே ஸோ மென்சுரல் சைக்கிள் வந்துட்டு ரெகுலர் மென்சுரல் சைக்கிள் வந்துட்டு மேரிட் உமனில் அப்ரப்டாக வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு 
இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு ரெகுலராக மென்சுரல் அந்த மென்சுரேஷனாக வந்துட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஷி காட் ஹர் செல்ஃப் டெஸ்ட் நோட் ஹாப்பி டு திஸ்கோ தட் ஷீஸ் ப்ரெக்னென்ட் வித் அ ஃபர்ஸ்ட் பேபி ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெகுலராக வர மென்சுரேஷன் வர ரெகுலராக வந்துட்டு ஒரு ஆள் தான் அவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டு போயிருக்கு திடீர்னு அந்த மென்சுரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்புறம் என்னடா பிரச்சனை எனக்கு அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தா அவங்க ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஸோ இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க வை மென்சுரேஷன் ஸ்டாப்ஸ் இந்த ப்ரெக்னென்ட் ஃபீமேல் ஒரு ஃபீமேல் வந்துட்டு ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க பாடியில் ஏன் மென்சுரேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆயிடுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த எக் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தி எக் கெட்ஸ் ஃபர்டிலைஸ்ட் ஸோ நீட் டு பி எக்ஸ்பெல்ட் அவுட் ஆஃப் பாடி ஸோ எக் வந்துட்டு ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுது அதனால் வந்துட்டு அந்த எக் வந்துட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை தான் ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்போம் கூட அப்புறம் அந்த எக் வெளியில் வந்தால் என்ன வரலாம் அந்த எக் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஓவலேஷன் ஸ்டாப் ஸ்டூரிங் ப்ரெக்னென்சி அண்ட் ஸோ டூ மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன் அப்போ எக் ரிலீஸ் ஆகுது ஸ்டாப் ஆகுது அதனால் ஓவலேஷனுமே மென்சுரேஷன் ரெண்டுமே ஸ்டாப் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது திக் யூட்ரான் நிலைங்க சின்ன ஃபார் ப்ராப்பர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ ஸோ தட் இட் இஸ் ரீடெய்ன்டு பீரியட்ஸ் வரும்போது நமக்கு இந்த மென்சுரல் அந்த லைனிங் யூட்ரான் லைன் லைனிங்கான எண்டோமெட்ரியம் லைனிங்குமே அந்த பிளட் கூட சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் ஆனால் ஒரு ஃபீமேல் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் ரொம்பவே முக்கியம் அந்த வளர்கிற அந்த எம்ப்ரியோக்கு வளர்கிற அந்த குழந்தைக்கு ஸோ அதனால் பீரியட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா இந்த மூணு காரணத்தினாலுமே ஸோ ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தீஸ் இந்த மூணு காரணத்தினாலுமே மென்சுரேஷன் அந்த ப்ரெக்னென்ட் அந்த ஃபீமேலில் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செலக்ட் தி கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஸ் அட் லீட் டு ப்ரெக்னென்சி இன் அ ஃபீமேல் ஸோ ஃபீமேலுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு ப்ரெக்னென்சி வந்து நடக்கணும்னா இதில் எந்த ஆர்டர் வந்துட்டு ப்ராப்பராக நடந்தால் அது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஓகே So, I could take options, fertilization of egg, ovulation, formation of zygote, implantation. Okay. So, I could take options, options, you can check the options. Option A, D, C, B, A. Option B, B, A, C, D. Option A, B, C, D. Option D, C, A, B. So, first, I could take the option D. Option D, what is it? Implantation. கிடையாது ஃபஸ்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் நான் நடக்கும் ஃபஸ்ட் என்ன நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஓவலேஷன் முதல்ல எக் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ பி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டால் அந்த எக் வந்துட்டு அந்த ஸ்பேம் கூட ஃபர்டிலைஸ் ஆகும் ஸோ டி பிக்கப்புறம் இ ஏ நடக்கும் பி ஏ நடக்கும் அப்புறம் என்ன ஆகும் ஜைகோட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ பி ஏ சி அப்புறமா என்ன ஆகும் அந்த ஜைகோட் போய் யூட்ரஸில் அட்டாச் ஆகும் அதே இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ பி ஏ சி டி பிஏ சி டி வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் பி ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு இஸ் அ ஜைகாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ரியோ ஒரு ஜைகாட்டுக்குமே எம்ப்ரியோக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஜைகாட்டு ரிப்பீட்டடான டிவிஷன் நல்லா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க எம்ப்ரியோலேருந்து வந்தது ஜைகாட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஜைகாட் வந்துட்டு சிங்கிள் செல் ஆனால் எம்ப்ரியோ வந்துட்டு மல்டி செல்வரல்னு சொல்கிறாங்க ஜைகாட் வந்துட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் எம்ப்ரியோ வந்துட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜைகாட் வந்துட்டு ஸ்போமு எக்கு ஃபியூஸ் ஆனதுனால ஃபார்ம் ஆகுது எம்ப்ரியோ வந்துட்டு ஜைகாட் வந்துட்டு இன்னொரு ஜைகாட் கூட ஃபியூஸ் ஆனதுனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் இதில் சி ஜைகாட் என்னென்னா ஒரு ஸ்போமு எக்கு ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகாட் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சிங்கிள் செல்லாக இருக்கும் அந்த சிங்கிள் செல் டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி லேட்டர் அந்த ஜைகாட்டு தான் எம்ப்ரியோவாக மாறும் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் சி அடுத்து வாட் சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி யூட்ரஸ் ஆஃப் அ ப்ரெக்னென்ட் ஃபீமேல் ஒரு ஃபீமேல் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க யூட்ரஸில் என்னென்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ யூட்ரை லைனிங் வந்துட்டு திக்காகி வேஸ்குலராக மாறிடும் ப்ளஸண்ட்டாக வந்துட்டு டெவலப் ஆகும் அது தான் அந்த மதரையுமே அந்த எம்ப்ரியோவுமே கனெக்ட் பண்ணும் அடுத்து யூட்ரஸ் லைனில் நிறைய பிளட் கேப்பிலரிஸ்லாம் வந்துட்டு பிரேக் டவுன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது கரெக்டான ஆன்சர் இட் இஸ் யோர் டி ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே நடக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போ
வந்துட்டு நம்ம சில்ட்ரன் பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கு எமோஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் அதெல்லாமே வந்துட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்லி முடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் ரீப்ரொடக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கான்ட்ரசெப்டிவ் டிவைசஸுமே வந்துட்டு இருக்க பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இப்போ கொஸ்டின்ஸ் பாய்ஸில் அவங்க வந்துட்டு வயசுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு செக்ஷுவல் விஜுலேஷன் அட்டைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ப்ராட்னிங் ஆஃப் ஷோல்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேமரி கிளான்ஸ் ப்ராட்னிங் ஆஃப் வேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் டி ஹை பிச் ஆஃப் வாய்ஸ் ஸோ இது நமக்கு ஈஸி கொஸ்டின் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராட்னிங் ஆஃப் ஷோல்டர்ஸ் ஸோ பசங்களை ஷோல்டர்ஸ் வந்துட்டு ப்ராடாக வந்துட்டு மாறும் ஓகே ஸோ அடுத்தது காமன் சைன்ஸ் செக்ஷுவல் மெச்சுரேஷன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னா அவங்களில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேமரி கிளான்ஸ் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீமேல்ஸில் பார்க்க முடியும் ஸோ ஆப்ஷன் சி அடுத்தது எந்த கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட் வந்துட்டு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்துட்டு நம்ம பாடியில் கொண்டு வரும்னா இட்ஸ் நன் அது தன் ஓவரல் பில்ஸ் ஃபீமேலோட அந்த ஹார்மோன்ஸை டோட்டலாக மெஸ்அப் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ பயங்கரமான சைடு எஃபெக்ட் ஓரல் பில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சொசைட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு ரேஷியோ வந்துட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் பர்த் அண்ட் டெத் ரேட் சைல்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரேஷியோ நன் ஆஃப் தீஸ் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்த்தியான சொசைட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நம்ம மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போவுமே வந்துட்டு ஃபீமேல்ஸ் வந்து நம்மளோட சொசைட்டிக்கு ஒரு சாபக்கேடல் ஒரு லயபிலிட்டி இவங்களால வச்சு நல்லா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருவுலே வந்துட்டு பொசிக்கிறோம் கொண்டு வரோம் ஃபீமேல் ஃபீல் செட் பண்ணிடுறோம் ஆனால் ஒரு ஹெல்த்தியான சொசைட்டிக்கு மேல் எவ்வளோ நம்பர் இருக்காங்களோ ஃபீமேலுமே அவ்வளோ நம்பர் இருந்தால் தான் வந்துட்டு அது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்த கேஸ் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஓகே ஸோ வி ஹாவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் டடான் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கூட நம்ம வந்துட்டு போகலாம் த மேல் ரிப்ரோட் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் விச் ப்ரொடியூஸ் த மேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் அண்ட் அதர் போர்ஷன்ஸ் தட் டெலிவர் த ஜெர்ம் செல் டு தி சைட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் மேல் ரிப்ரோட் சிஸ்டம் ஜெர்ம் செல்ஸ் ஆனால் இந்த ஸ்பம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கான சைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டெஸ்டிஸ் வந்துட்டு அப்டோமினல் கேவிட்டிக்கு வெளியில் லொக்கேட்டடாக இருக்குது ஏன்னா டெஸ்டிஸ் வந்துட்டு ஸ்பர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஸ்பர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு லோ டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது ஓகே மோர் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் விட டூ டு த்ரீ டிகிரிஸ் லோவாக தேவைப்படுது அதனால் டெஸ்டஸ் வந்துட்டு அவுட் சைட் தி அப்டாமினல் கேவிட்டி லொக்கேட்டடாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸுமே வந்துட்டு இந்த மேலோட அப்பியரன்ஸில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர வைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு டியூப் அது யூரினரி டியூ பிளாடில் இருந்துட்டு வந்துட்டு அது வருது யூரேத்தில் தான் வந்துட்டு காமனான பேசேஜ் ஸ்பர்ம்ஸ்க்குமே யூரின்க்குமே அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ப்ராசிட் கிளாண்டோ செம்னல் வசிக்கல் சில செக்ரீஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அந்த ஸ்பர்மை வந்துட்டு அது ஃப்ளூவோடாக மாற்றுது ஓகே ஸோ இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் நேம் தி செக்ஸ் ஆர்க in male male so so of course your testosterone okay progesterone and estrogen females testosterone male so option A next which of the following statement is incorrect sperms fluid ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் ஸ்பர்ம்ஸ் ஃப்ளூவர்டில் இருக்குது ஃப்ளூவர்ட் வந்துட்டு நியூட்ரிஷன் கொடுக்குது ஸ்பர்ம்ஸ்க்கு ஃப்ளூவர்டு வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பர்ம்ஸ் ஈஸியாக பண்ணுது ஃப்ளூவர்ட் ஹெல்ப் டு பைண்ட் தி ஸ்பர்ம்ஸ் டுகெதர் ஸோ எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃப்ளூ ஸ்பர்ம்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளூவர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பர்ம்ஸ் கூட வந்துட்டு அந்த ஸ்பர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒத்துக்க இருக்கிறதுக்கு ஃப்ளூவர்ட்லாம் ஹெல்ப் பண்ணல ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து இன்கரெக்ட் ஓகே டெஸ்ட் இஸ் ஏன் வெளியில் இருக்கு லோவர் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஓகே ஃபோர்த் ஒன் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இன்கரெக்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஹையர் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இன்கரெக்ட் ஓகே அப்புறம் சீமனோட நேச்சர் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் யுவர் ஆப்ஷன் சி ஸ்லைட்லி பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ மூணு வந்து லாஸ்ட் இந்த ஃபைனல் கொஸ்டின் விச் இஸ் யுவர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கேஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்குள்ளே வந்து நம்ம என்ட்ரி ஆக போகிறோம் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் நெசசரி ஃபார் லிவிங் திங்ஸ் because it enables them to create offspring and continue the population so reproduction and romba very necessary because adu or offspring or kutti produce pandradhukku theva padudhu plus population maintain pandradhukku me it is essential or important appdinu vandu solranga adutha reproduction mooliyama
ओके ना फाइव पॉइंट वन ले रखा ये ला क्वेश्चंस फाइव पॉइंट वन टू थ्री फोर और मैं जब वो क्वेश्चंस आ जाए आधे ला में ना उन लोग को कोड करा होमवर्क ओके सो इनकरेक्ट डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कैन लीड टू और वाले डीएनए कॉपिंग सीरियस ना रखा था अब ये ना वाद पॉइंट मुड़ियो अब्नॉर्मेलिटीज इले रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनो फास्ट आप आयरो इले सेम ब्लूप्रिंट अप्पा कब्जे इन दोचो आधे मारी अपुले कुम ब्लूप्रिंट आधे आच्छा साल आधे मार रखूँगा नाल आधे सेम टाइप ऑफ प्रोटीन्स अंदरे प्रोड्यूस आगूँगा आधे उनको होमवर्क निंग आंसर पंड्रिंगे च अपरो बाइसेक्सुअल है ना तो नमक कुल्ले मेल रिप्रोडक्ट ऑर्गनों में इरका फीमेल रिप्रोडक्ट ऑर्गनों में इरका अब दिन सोल्ड रंगा आठ बाइसेक्सुअल फ्लावर ना अदला पिस्टल स्टेमन रेंडो में इरका अब दिन सोल्ड रंगा अपरो प्लांट्स वंदे टे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना चुना ओरे ओरे टाइप ऑफ फ्लावर � Mono issues species, both male and female sexual organs or flowers. These males um, would statement could there come. Okay. That's the assertion and reason. That's the homework you are saying. Last but not least, final question. Hari is the new papaya plant. Vandhi. प्रोड्यूस पन रहा है और प्लांट पन रहा है सिला वर्षों गल पाता 75 प्लांट्स को वन देते फ्लावरिंग प्लांट पैटर्न वन देते डिफरेंट आ रखे हैं 25 प्लांट्स हो गए हैं अब डीन रहता है और पाक रहा है 75 प्लांट्स ले सेम फ्लावरिंग प्लांट रहे हैं 25 प्लांट्स है डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट रहे हैं ये now don't forget to hit the like button share this video to your friends and also any queries doubts or any comment marika ma homework you may kill a comment la mention panega on that note this is your santa mom signing off bye guys